అందరికి నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాధ స్వాగతం హలో మమ్మీ సైన్ డాడీ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా అమ్మలందరికీ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడే ఒక వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో మీలో చాలా మంది నన్ను నేను వాళ్ళకి వీడియో చేశాను కదండి తల్లిపాల పెరగడం కోసం సింపుల్ టిప్స్ అని ఒక వీడియో చేశాను ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి సో ఆ వీడియో చూసాక చాలా మంది ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే చెప్పండి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇలా నన్ను చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేశారు సో వాటన్నిటికీ నేను ఒక నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చాను నేను పర్సనల్గా ఏంటేంటి ఫుడ్ తీసుకున్నాను నా నేను డెలివరీ అయ్యాక ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నాను అనేది మీకు చెప్పేస్తాను సో వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా కూడా ఉండబోతుంది సో అమ్మలందరూ ఖచ్చితంగా చూడండి ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు తెలుస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది మీకు ఉపయోగపడింది అని నాకు అర్థమవుతుంది ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అమ్మ పాఠశాలకు వచ్చారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమ్మ పాఠశాల అలాగే పక్కన గంట సింబల్ని కూడా మోగించడం ద్వారా నా వీ నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీరు పొందవచ్చు సో అసలు లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేస్తాను సో మూవ్ ఆన్ చేసిన వీడియో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేను డెలివరీ అవ్వగానే వెంటనే నేను కాల్ చేసిన మీ టైర్ నేను అడిగాను ఏం ఫుడ్ తీసుకోవాలి మేడం అని అడిగాను వెంటనే చెప్పిన సమాధానం అన్నీ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాలన్నమాట అదేంటి జనరల్గా మనం పచ్చలు చేస్తాం కదా డెలివరీ అవ్వగానే అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు అని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా మేడం అంటే మేడం వెంటనే నవ్వి నాకు ఒక నాకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పారు అంటే పాత కాలంలో వంట ఫస్ట్ ఇంట్లో ఉన్న వంటలన్నీ బాలింతకు పెట్టేవారంట బాలింత తిని సంపూర్తిగా తను ఇష్టపడి పూర్తిగా తిన్నగా మిగిలినవి ఇంట్లో వాళ్ళు తినేవాళ్ళంట అంటే బాలింత తనకు ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్స్ అన్నీ తింటేనే బాలింత బలంగా ఉంటుంది సో బాలింత బలంగా ఉంటేనే బలంగా ఉంటాడు అంటే తీసుకునే ఫుడ్ మీద ఒక బిడ్డ యొక్క భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బలమైన ఆహారం తీసుకోవాలి బలమైన ఆహారంతో పాటు పోషకాలు ఉండాలి విటమిన్స్ ఉండాలి ఐరన్ ఉండాలి కాల్షియం ఉండాలి సో అన్ని రకాల సప్లిమెంట్స్ ఉన్న ఫుడ్ని ఖచ్చితంగా బాలింత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే డెలివరీ అయ్యాక మనం చాలా నీరసం అయిపోతూ ఉంటాం చాలా బ్లడ్ లాస్ అయిపోతుంది మన బాడీలో చాలా హార్మోన్స్ చేంజెస్ వస్తాయి మనకి నిద్ర ఉండదు మనం పడుకునేటప్పుడు బేబీ లెగుస్తుంది బేబీ లెగిసేటప్పుడు మనం పడుకుంటాం సో ఇలా చాలా చేంజెస్ అనేవి మన బాడీలో జరిగిపోతూ ఉంటాయి సో వాటి అన్నిటికి మనం అడాప్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం మనం అంటే నైన్త్ మంత్ వరకు చాలా కేర్ తీసుకుంటాం చాలా డైట్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఇవి తినాలి అవి తినకూడదు అని తెలుసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని తింటూ ఉంటాం కానీ డెలివరీ అవ్వగానే ఏం చేస్తాం అంతా వదిలేస్తాం ఖచ్చితంగా అలా చేయకూడదు అలా చేస్తే ఏంటంటే రోగాలకి మీరు డోర్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకో చెప్పిన మనం డెలివరీ అవ్వగానే చాలా వీక్ అయిపోతాం కదా సో మనకి అంత ఇమ్యూనిటీ ఉండదు మనం ఏం తినకపోవడం వల్ల మనం ఉన్న ఇమ్యూనిటీని కూడా మనం కోల్పోతాం కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మీరు డెలివరీ అవ్వగానే మీ డైట్ అంటే నైన్త్ నైన్ మంత్స్ వరకు ఎలా అయితే ఖచ్చితంగా మంచి డైట్ తీసుకున్నారో సో డెలివరీ అయ్యాక కూడా ఖచ్చితంగా మంచి డైట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే సిక్స్ మంత్స్ వరకు బేబీ ఓన్లీ మీరు ఇచ్చే ఆహారం అంటే మీరు ఇచ్చే పాలు మీదే బేబీ ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సిక్స్ మంత్స్ వరకు అంటే బేబీకి ఎంతవరకు అయితే పాలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో అంతవరకు ఖచ్చితంగా మంచి డైట్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా 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 ముఖ్యం అది మీకు ముఖ్యం అలాగే మీ మీద ఆధారపడి ఉన్న ఆ బిడ్డ యొక్క జీవితానికి కూడా చాలా ముఖ్యం మీకు వన్ ఇయర్ వరకు మనం ఎంత మంచి క్వాలిటీ ఉన్న పాలు ఇస్తాము బేబీ యొక్క లైఫ్ అంత బాగుంటుంది అంటే ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది ప్రోటీన్స్ ఐరన్స్ మినరల్స్ రిచ్ ఉన్న పాలు మనం ఇవ్వటం వల్ల బేబీ యొక్క హెల్త్ ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎటువంటి హెల్త్స్ కానీ రాకుండా బేబీని మనం కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం సో ఖచ్చితంగా మీరు డెలివరీ అయిన వెంటనే ఎటువంటి మీ ఫుడ్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం పాటించకుండా మీ మీద ఒక లైఫ్ ఆధారపడి ఉంది మీరు ఇక్కడ వల్ల మీరు రికవరీ అవుతారు మీతో పాటు ఒక జీవితాన్ని కూడా కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఫోమోస్ థింగ్ ఏంటంటే మనం డెలివరీ అవ్వగానే ఏం చేస్తాం అన్ని తినడం మానేస్తాం అలా కాకుండా ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఏదో ఒకటి తినాలి ఖచ్చితంగా తక్కువ ఫుడ్ ఎక్కువ సార్లు తినాలన్నమాట అంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఒక టిఫిన్ చేస్తాం మధ్యాహ్నం లంచ్ చేస్తాం నైట్ డిన్నర్ చేస్తాం మధ్యలో ఏం తినం అలా కాకుండా డెలివరీ అయ్యాక మనకి డైజెషన్ సిస్టమ్ కొంచెం నార్మల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి సో అంతవరకు మీరు తక్కువ తక్కువ ఫుడ్ ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి సో ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఫుడ్ తీసుకోపడ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ వస్తుంది అనమాట గ్యాస్ రావడం వల్ల మీతో పాటు మీ బేబీని కూడా మీరు ఇబ్బంది పరిచ 
పర్వాలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫామ్స్ లో ఫామ్ లో మీరు వాటర్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు సో రోజుకు మినిమమ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదో ఒక ఫామ్ లో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పాలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పాల్లో కాల్షియం ఉంటుంది మనం డెలివరీ అయ్యాక మనం బోన్స్ అండ్ బోన్ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా వీక్ అయిపోతుంది కాబట్టి పాలు తీసుకోవాలి సో పాలు ద్వారా మనకు కాల్షియం వస్తుంది సో పాలు తాగడం వల్ల మీ పాలు పెరుగుతాయి మీరు బలంగా ఉంటారు బిడ్డకిచ్చే పాలు కూడా పెరుగుతాయి అనమాట సో పాలు తీసుకోవాలి సో పాలు ఏ రూపంలో తీసుకోవాలి అంటే నేనే నేను ఎలా తీసుకుంటానో మీకు చెప్తాను నాకు జనరల్గా పాలు అంటే ఇష్టం ఉండదు అందుకే నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే బెల్లం ఇలాచి వేసుకొని తీసుకుంటాను సో బెల్లం ఎలాంటి బెల్లం వాడాలి అంటే టైప్ ఆఫ్ బెల్లం వాడండి ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ బెల్లం అంటే ఏంటంటే ముదురు బెల్లం అంటే మనం జనరల్గా బూరెలు చేసేటప్పుడు పాకం బెల్లం అంటారు అనమాట కొంత ముదురు బెల్లం అంటారు కొంతమంది పాకం బెల్లం అంటారు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ బెల్లంలో మనకి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా బెల్లం మనకి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కదా సో ఆ ఆ బెల్లం కాకుండా ఈ బెల్లం యూజ్ చేయండి ఈ బెల్లంలో ఎక్కువగా ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ బెల్లాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే బెల్లాన్ని చిన్న చిన్నగా తురుముకొని ఈ బెల్లం బెల్లం ఇలాచి వేసుకొని పాలు తాగుతాను అనమాట తాగే పాలు కన్నా ఇలాగ పాలు తాగటం వల్ల మీకు కాల్షియం వస్తుంది బెల్లంలో ఐరన్ వస్తుంది టేస్ట్కి టేస్ట్ ఉంటుంది ఇలాచి ఇలాచి కూడా వేసుకుంటాను కాబట్టి నాకు డైజెషన్ కూడా బాగుంటుంది పాలు విషయానికి వస్తే పాలు రోజు రోజు మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసులు తాగాలి నేను ఎలా తాగుతానంటే ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఇలాగ పాల్లో బెల్లం ఇలా చేసుకుని తాగుతాను నైట్ కూడా పడుకునే ముందు ఇలా తాగుతాను మిడిల్ టైంలో అంటే ఈవినింగ్ టైంలో ఎలా తాగుతానంటే ప్రోటీన్ ఎక్స్ వేసుకుంటాను సో జనరల్గా మీరు నార్మల్గా పాలు తాగడం కన్నా పాలలో కూడా కొంచెం విటమిన్స్ ఐరన్ యాడ్ చేసి తాగడం వల్ల మీకు కాల్షియం ఐరన్ విటమిన్స్ కూడా వస్తాయి అంటే ఉత్తి పాలు తాగండి ఉత్తి పాలతో పాటు నేను చెప్పినట్టు బెల్లం ఇలా చేసుకుని తాగినా పర్వాలేదు లేదు అంటే ప్రోటీన్ ఎక్స్ పౌడర్స్ ఏమైనా వేసుకుని తాగండి సో ఇలా ఏంటంటే మీ డైట్లో చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకోవడం వల్ల మీ యొక్క పాలు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది మీ యొక్క ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది సో పాలు తీసుకోండి సో పాలు పాలతో పాటు పాలు ఉత్పత్తులు కూడా మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి అంటే సో పాలు మజ్జి మజ్జిగ తీసుకోండి సో మజ్జిగలో కూడా జీలకర్ర పొడి వేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా సో జీలకర్ర పాలు ఉత్పత్తిని పెంచడంలో చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఒక పొడి చేసుకొని మజ్జిగ తీసుకోండి లేదు అంటే పన్నీర్ తీసుకోండి లో ఫ్యాట్ చీజ్ తీసుకోండి బటరు సో ఇలా మీ యొక్క ఆహారంలో పాలు ఉత్పత్తులను డైరీ ప్రొడక్ట్స్ని భాగంగా చేసుకోండి మీకు మీకు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది పాలు కూడా చక్కగా వస్తాయి బిడ్డకు కూడా మంచి క్వాలిటీ పాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విషయానికి మాట్లాడుకుందాం సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మనం జరగా మన సౌత్ సైడ్ మనం ఎక్కువగా ఇడ్లీ ఇడ్లీ తింటూ ఉంటాం ఇడ్లీయే కాకుండా ఇంకేం తినొచ్చు అంటే కాల్షియం ఫైబర్ ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఓట్స్ తినండి ఓట్స్ డైజెషన్ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఓట్స్ చాలా వరకు మీ యొక్క ఆరోగ్యానికి కా పాలు సో తద్వారా మీకు పాలు ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది సో ఓట్స్ నేను ఎలా తింటానంటే ఓతి ఓట్స్ తినకండి ఓట్స్లో పాలు ఓట్స్ వేసుకొని దానిలో ఏదో ఒక ఫ్రూట్ యాడ్ చేయండి యాపిల్ కానీ ఖర్జూరం కానీ ఏదో బాదం కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఇలాగ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తూ తినండి సో తక్కువే తినండి తినే దాంట్లో పోషకాలు ఉన్న ఫుడ్ తినండి సో ఓట్స్ తినండి నేనైతే ఓట్స్ అలాగే తినాను ఉత్తి ఓట్స్ తినను నాకు ఉత్తి ఓట్స్ తిన్న ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి అందులో నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకుంటాను యాపిల్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఖర్జూరం యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఇలాగ ఒక మీల్లో మీరు అన్ని రకాల ప్రోటీన్స్ యాడ్ చేసి తిన్న వాళ్ళు అవుతారు సో ఓట్స్ కంపల్సరీగా మీ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు బాదం తినొచ్చు పిస్తా తినొచ్చు వాల్నట్స్ తినొచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ లో ఏంటంటే ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ ఉంటుంది ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ పాల ఉత్పత్తికి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే అందుకే డ్రై ఫ్రూట్స్ని మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ని మీరు కీర్ తీ కీర్ తీసుకుంటారు కదా సో కీర్లో కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోండి లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఖర్జూరం లడ్డు చేసుకోండి ఖర్జూరంలో రిచ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఉంటుంది అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్లో ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ని తీసుకోండి నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎలా తీసుకుంటాను అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని మిక్సీ చేసేసి ఖర్జూరం కూడా వేసుకుని ఒక లడ్డులా చేసుకుంటుంది సో డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు మనకి ఆన్లైన్లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి సో దానికి సంబంధించి అలాగే మీరు ఒక డ్రై ఫ్రూట్స్ ఖర్జూరం లడ్డు తీసుకోండి ఇలా తీసుకోవటం వల్ల మీకు పాలు ఉత్పత్తి ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది అంటే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కార్న్ఫ్లాక్స్ తీసుకోవచ్చు పాలు కార్న్ఫ్లాక్స్ వేసుకోవచ్చు కార్న్ఫ్లాక్స్ లో కూడా యాపిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఖర్జూరం యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగా
ఉప్మా తీసుకుంటే వైట్ రవ్వ కాకుండా బ్రౌన్ రవ్వ అనేది మనకు గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఉంటుంది సో గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకోండి గోధుమని ఎక్కువగా మీ యొక్క డైట్లో చేసుకోవడం వల్ల పాలు ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది సో నార్మల్ ఉప్మా బదులు ఇలాంటి ఉప్మాలు ట్రై చేయండి గోధుమ రవ్వ ఎర్ర గోధుమ రవ్వ ఉంటుంది కదా సో దాంతో ఉప్మా చేసుకోండి ఎర్ర గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకోండి ఉప్మా చేసుకునేటప్పుడు అందులో అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ క్యారెట్స్ బీన్స్ క్యాప్సికమ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోండి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల చిన్న బావుల్లోనే మీరు ఎక్కువ పోషకాలు ఆహారం తిన్న వాళ్ళు అవుతారు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ చట్నీల గురించి చెప్తాను సో చట్నీలు కొంతమంది సాధారణ ఎక్కువగా ఉండటం చూసుకోండి ఎందుకంటే చింతపండులో విటమిన్ సి ఉంటుంది విటమిన్ సి తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఐరన్ పెరుగుతుంది సో విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి సో చింతపండు ఎక్కువగా మీకు చట్నీ చేసేటప్పుడు కొంచెం చింతపండు ఎక్కువగా వేసుకోండి చట్నీల విషయానికి వస్తే మీరు ఆకుకూరలతో చట్నీ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే చేసుకోండి టమాటాతో చట్నీ చేసుకోండి లేదంటే కొత్తిమీర చట్నీ చేసుకోండి కరివేపాకు చట్నీ చేసుకోండి సో ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ చేసుకోండి చేసుకునేటప్పుడు టమాటా చట్నీలో నువ్వులు వేసుకోండి నువ్వుల్లో మనకి రిచ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఉంటుంది సో ఇలాగ మీరు తీసుకున్న డైట్ నార్మల్ డైట్లో చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం లంచ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కదా లంచ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో లంచ్లో మీరు వైట్ రైస్ తీసుకునే బదులు బ్రౌన్ రైస్ ప్రిఫర్ చేయండి సాల్ట్ విషయానికి వస్తే నార్మల్ సాల్ట్ బదులు మీకు బేబీ మీరు ఫీడింగ్ ఇచ్చేంత వరకు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పే సాల్ట్ వాడండి అదేంటంటే హిమాలయ సాల్ట్ హిమాలయ సాల్ట్లో నార్మల్ సాల్ట్ కన్నా అంటే హిమాలయ పింక్ సాల్ట్ వాడుతున్నాను నేను ఆ సాల్ట్ వాడండి నార్మల్ సాల్ట్ కన్నా ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ అండ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే కేజీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అరౌండ్లో ఉంటుంది ఆన్లైన్లో అన్ని ఆన్లైన్లో మీకు ఖచ్చితంగా ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో మీరు ట్రై చేయండి హిమాలయ సాల్ట్ వాడండి హిమాలయ సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటే చాలు దానిలో ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళు మీరు అవుతారు సో రైస్ మార్చుకోండి సాల్ట్ కూడా మార్చుకోండి అండ్ షుగర్ విషయానికి వస్తే ఎక్కువ షుగర్ మీరు తీసుకోవద్దు ఎక్కువ షుగర్ కనుక మీరు తీసుకుంటే లావ్ అయిపోతారు ఎక్కువ క్యాలరీస్ మీరు తీసుకునే వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి సో ఎక్కువ షుగర్ షుగర్ని చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయండి షుగర్ ప్లేస్లో బెల్లం యూజ్ చేయండి ఖర్జురం యూజ్ చేయండి సో ఇలా మీ డైట్లో చేంజ్ చేసుకోండి సో మనం ఇప్పుడు లంచ్ విషయానికి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో రైస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు కూరగాయల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏ కూరగాయలు తీసుకోవాలి అంటే ఎర్రగా ఉండే కూరగాయలు తీసుకోండి సో ఎర్రగా ఉండే కూరగాయల్లో బీటా కెరెటిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ బీటా కెరెటిన్ ఏం చేస్తుంటే మన పాలు ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది సో ఎర్రగా ఉండే కూరగాయలు చిలకడ దుంప క్యారెట్ బీట్ రూట్ సో ఇవి మీ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకో చిలకడ దుంపలో ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది మీ డైజెషన్ కూడా చాలా వరకు హెల్త్ హెల్ప్ అవుతుంది సో చిలకడ దుంప తీసుకోండి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ రెడ్గా ఉండే కూరగాయలు తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఆ రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది సో మన మన రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం వల్ల మనకి ఎటువంటి జబ్బులు రాకుండా మనల్ని మనల్ని కాపాడుకునే వాళ్ళు అవుతారు సో కూరగాయలు ఈ ఎర్రగా ఉండే కూరగాయలు తీసుకోండి అలాగే కూరగాయలు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బీరకాయలు ఆనపకాయలు సొరకాయలు దోసకాయలు తీసుకోండి ఇవి ఏంటంటే వాటర్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలు అనమాట ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మనం మన బాడీ బాగా హైడ్రేట్ అవుతుంది అనమాట మన ఇందులో ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బాడీకి హైడ్రేట్ అయ్యి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అన్ని మనకి లభిస్తాయి సో లంచ్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఇవి మీ ఆహారంలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి మాట్లాడుకోవాల్సింది పప్పు పప్పు కంపల్సరీగా మీ యొక్క లంచ్లో మెనూలో ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో పప్పు ఉత్తి పప్పే కాకుండా పప్పులో ఆకూరలు కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోండి సో ఆకూరల విషయానికి వస్తే ఏంటని తీసుకోవాలి సో ఆకూరలో ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కాల్షియం ఈ మూడు ఆకూరలో ఉంటాయి కాబట్టి ఆకూరని మీ యొక్క లంచ్లో బాగా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సో ఆకూరలో మెయిన్గా పాలకూర తీసుకో కూరలో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మునగాకు మునగాకు అనేది మనకు దొరుకుతుంది సో మునగాకు తిన అంటే ముల ముల్లకాలు దొరుకుతాయి కదా సో దానికి సంబంధించిన ఆకు అది తినడం వల్ల పాల ఉత్పత్తి హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అనమాట సో మీకు ములగాకు ఎలా తీసుకోవాలంటే పప్పు మునగాకు వండేసుకోండి అలాగే మనం పప్పు ఆకుకూర ఎలా వండుకుంటాం సో అలాగే వండుకోండి అందులో జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఎక్కువగా వేసుకోండి అంటే మీరు మునగాకు తీసుకొని ఎండబెట్టేసి పొడి చేసుకోండి సో ఆ పొడిని మీరు పాలల్లో కానీ వాటర్లో కానీ మజ్జిగలో కానీ కలుపుకొని తాగేయండి సో మునగాకు అనేది పాలు ఉత్పత్తిని పెంచడంలో హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ శాతం పెరు ఉపయోగపడుతుంది చాలా రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేశారు సక్సీడ్ కూడా అయ్యారు చెప్తున్నారు సో మునగాకు మీ ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోండి సో ఉత్తి పప్పే కాకుండా పప్పుతో పాటు ఆకూరలు కూడా యాడ్ చేసుకోండి చిన్న చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు మంచి ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు పోషకాలతో విటమిన్స్తో నిండిన ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు సో నెక్స్ట్ అంటే మనం లంచ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం డిన్నర్
ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇవి చాలా మంచిది ఇందులో రిచ్ ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్ డైజెషన్కి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే తల్లి పాలు పెరగడానికి కూడా ఇందులో అంటే ఈ బటానీలో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల తల్లి పాలు క్వాలిటీ ఆఫ్ తల్లి పాలు వస్తాయి కాబులి శనగలు ఉంటాయి కదా సో కాబులి శనగను కూడా మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి కాబులి శనగతో చాట్ చేసుకోండి ఈ శనగలో రిచ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఉంటుంది కాబట్టి మీ యొక్క ఆరోగ్యానికి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ మీరు తీసుకోవాలి సో విటమిన్ డెలివరీ అవ్వగానే చాలా బ్లడ్ లాస్ అయిపోతూ ఉంటాం డెలివరీ అయినప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ అయినా సిజరీన్ అయినా చాలా బ్లడ్ అనేది లాస్ అవుతాం ఆ బ్లడ్ అంతా మనం బ్యాక్ తెచ్చుకోవాలి బేబీకి కూడా పాలు పెట్టాలి సో ఐరన్ ఐరన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐరన్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవాలి విటమిన్ సి ఎక్కువ ఫుడ్ అంటే నిమ్మ జాతికి సంబంధించినవి అంటే నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగండి చింతపండు మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి జామకాయలు లేదు అంటే ఆరెంజ్ జ్యూసులు తాగండి డైరెక్ట్గా ఆరెంజ్ తిన్న పర్వ ఆరెంజ్ కమలా పండు జామ్ పండు వీటన్నిట్లో మనకి విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా లభిస్తుంది ఎక్కువగా విటమిన్ సి లభించే ఫ్రూట్ ఏంటంటే ఇవి కీవీ ఫ్రూట్ని కూడా మీరు నేను చెప్పాను కదా టూ అవర్స్కి ఒకసారి ఏదో ఒకటి తినండి ఫ్రూట్లో మీరు తినే ఫ్రూట్స్లో కీవీని మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి సో విటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల మనకి ఐరన్ అనేది చాలా వరకు పెరుగుతుంది అనమాట సో ఐరన్ పెరిగితే మన బ్లడ్ వచ్చినట్టేగా సో బ్లడ్ వస్తే ఎనర్జీ వచ్చినట్టే సో మీ యొక్క ఫుడ్లో ఖచ్చితంగా విటమిన్ సి రిచ్ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోండి నువ్వులు మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోండి సో నువ్వు నువ్వుల్ని చట్నీస్లో వేసుకోండి లేదంటే నువ్వు ఉండలు ఉంటాయి కదా సో బెల్లం నువ్వు ఉండలు ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోండి బెల్లంలో బెల్లంలో ఐరన్ ఉంటుంది నువ్వులో కాల్షియం ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా పాలిచేతలు రోజుకి ఒక నువ్వు ఉండ తినాల్సిందే లేదంటే అరిసెలు నువ్వులతో అరిసెలు చేస్తారు కదా అవైనా తీసుకోండి సో అరిసెల్లో బెల్లం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వులో కాల్షియం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అరిసెలు కానీ నువ్వులు కానీ మీ యొక్క రోజు స్నాక్స్ టైంలో ఇవి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను నేను నా పర్సనల్గా ఏం తీసుకున్నాను అంటే ఒక త్రీ టైప్ ఆఫ్ గింజలు నేను రోజు ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ కూడా తీసుకునేదాన్ని అవేంటి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో నేను ఏం చేస్తానంటే నా డైట్లో ఈ యొక్క గింజలు తీసుకున్నాను ఈ గింజలు ఏంటంటే ఒక ఇది వచ్చి సన్ఫ్లవర్ సన్ఫ్లవర్ గింజలు ఇది వచ్చి పుచ్చకాయ గింజ ఇది గుమ్మడికాయ సో మూడు రకాలు ఇది సన్ఫ్లవర్ సన్ఫ్లవర్ గింజ అలాగే ఇది పుచ్చకాయ ఇది పుచ్చకాయ గింజ ఇది గుమ్మడికాయ గింజ ఇవి మనకి జనరల్గా సూపర్ మార్కెట్లోనే అన్ని మార్కెట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ గింజలు తీసుకోండి మీరు కనుక ఇదే తీసుకోవాలనుకుంటే చెప్తాను ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ గింజలు తీసుకోండి వాటిని డ్రై కొంచెం నీటిలో డ్రై రోస్ చేసేయండి డ్రై రోస్ చేసి మీరు కావాలంటే కొంచెం కారం కొంచెం సాల్ట్ హిమాలయ సాల్ట్ వేసుకొని ఇలాగ ఇలాగ కనుక మీరు తింటే చాలా బలం ఇవి చాలా బలం ఇస్తే ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీని కూడా మీకు ఇస్తాయి అండ్ తల్లి పాలు పెరగడంలో కూడా చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి ఊరికినే కూడా స్నాక్స్ తినే బదులు ఇలాంటి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ లాస్ అయిపోతాం కదా ఆ బ్లడ్ అంతా మీరు రికవరీ చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యానికి మంచిది మీకు తక్షణంగా ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీని కూడా ఇస్తుంది సో ఇది ఇలాంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ మీకు డైట్లో చేసుకోండి స్నాక్స్ విషయానికి మాట్లాడు మాట్లాడాల్సి వస్తే నేను తీసుకున్న స్నాక్ ఏంటంటే పూల్ మక్ని ఇవి అన్ని అన్ని ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో కూడా ఇవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి తామర పువ్వు ఉంటుంది కదా వాటి మధ్యలో ఉండేది అనమాట ఫుల్ మక్ని ఇందులో రిచ్ ఆఫ్ ఫైబర్ రిచ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఉంటుంది ఇది పిల్లలకి పెట్టడం మంచిది మనం కూడా తీసుకోవడం పాలి చేతలు ఖచ్చితంగా దీన్ని తీసుకోవాలి దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన రెసిపీస్ అని మనకి ఆన్లైన్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఫుల్ మక్నికి సంబంధించిన స్నాక్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుని తిన్ మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల నార్మల్ స్నాక్స్ బదులు ఇలాంటి స్నాక్స్ తినడం వల్ల మీకు తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది మీ యొక్క తల్లి పాలు పెరగడంలో కూడా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ బెల్లాన్ని మీ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోండి బెల్లం రిచ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఉంటుంది ఏంటంటే రా పపయ్యాన్ని మీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ట్రై చేయండి రా పపయ్య అంటే మనం జనరల్గా పపయ్య తీసుకున్నాం కదా అది ఎలా ఉండాలంటే మరీ మరీ మెత్తగానూ ఉండకూడదు అలాగే మరీ పచ్చిగా కొని ఉండకూడదు అనమాట తింటుంటే మనకి క్రంచీగా అనిపించాలి సో అలాంటి పపయ్య తీసుకోండి పపయ్య తినడం వల్ల కూడా పాలు పెరుగుతాయని నాకు చాలా మంది చెప్పారు సో నేను ట్రై చేశాను సో నాకు కూడా చాలా వరకు రిజల్ట్ అనిపించింది సో పపయ్యాని సో ఇంకా నాన్ వెజెస్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఫిష్ ఎక్కువగా తీసుకోండి సాల్మన్ ఫిష్ తీసుకోండి సాల్మన్ ఫిష్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలాగ మీ యొక్క డైట్లో రెగ్యులర్ డైట్ బదులు ఇలాంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకోవడం వల్ల మీ యొక్క పాలు ఉత్పత్తి